Здравствуйте. Здравствуйте, я Святослав, капитан команды Геймити, автор нашей игры Ship on the Waves и ее технический архитектор. С нами также Дима, он помогал с прототипом игры, а также помог объединить блокчейн с фронтендом. Валера написал фронтенд, создал на нем механику движения кораблей на фазе GS. И Даша, она делала вместе с Анверов на презентацию и писала смарт-контракт про саму идею игры. А сейчас есть много различных игр. Это игры на коллекционных механиках, криптокотята, их аналоги, азартные игры. Но мы решили создать нечто совершенно новое. Мы решили сделать на блокчейне стратегию реального времени. И пару слов еще про бэкэнд. Мы считаем, что бэкэнд это вообще зло. Бэкэнд всегда под контроль администрации, поэтому лучшее качество бэкэнд, на наш взгляд, когда его нет у нас. Дима? Вейс быстрее эфира, транзакции проходят за 3 секунды вместо 13. Именно это дает нам возможность делать стратегии реального времени. Мы смотрели различные жанры и остановились на стратегиях. И именно не на пошаговых стратегиях, а на стратегиях реального времени, потому что это совершенно открытая ниша, и у нас там большие возможности. Механика кораблей позволяет это использовать, потому что движение кораблей может быть не таким уж большим, а транзакции как раз не будут влиять на сам геймплей. А, расскажу, как игра работает. Игрок кликает мышкой на волны, и корабль отправляется в путь. Транзакция идет сначала к смарт-контракту, который проверяет ее, отсекает все этические транзакции, отсекает все транзакции, которые не проходят по правилам нашей, нашей игры. Это слишком быстрые корабли и подобное. А все верные транзакции, они проходят дальше и записываются в дату блокчейне. Там записывается э, конечная точка маршрута корабля. После этого э, она попадает к фронтенду, и корабль отправляется в путь. Тут показано, как плохие транзакции сеются. Слайд, слайд еще. А вот здесь... Фронтенд получает данные о своей конечной точке маршрута и начинает движение. Мы вычисляем на основании начальной точки маршрута, конечной текущего начального и конечного времени траектории, он в течение секунд так 40 постепенно движется от старта к финишу. Для верного зачисления депозитов и вычисления награждений мы решили использовать архитектуру конечных автоматов. То есть Жесткое связывание переходов между состояниями обеспечивает нам безопасность, а также это интуитивно понятно для пользователей. И э, наш контракт, получается, проверяет все транзакции на валидность и отсекает любое читерство. Например, когда корабль пытаются телепортировать или же взорвать вражеское судно, не столкнувшись с ним. Так, ну и буквально пару слов о том, что мы довольно серьезно верим в эту идею, и если говорить о выводе на рынок, то такой грант когда-то, как World of Warships, всем нам известный создатель Wargaming, имел в лучшее время миллион пользователей. В онлайне было 250 тысяч человек. Мы думаем, что централизованная модель Free-to-Play, она уже безнадежно устарела, поэтому конверсии там просто никакой нет, и заработка там никакого нет. Так как времени немного, у нас Play and Get Paid есть модель, мы готовы вам рассказать об этом и думаем, что она позволит отобрать одну двадцатую всей аудитории вот этой вот игры в игру под названием «Корабли на волнах». А теперь мы поставим видео и в рамках этого видео, надеюсь, оно включится. Есть музычка, можно чуть потише ее сделать. Epic Battle. Обратите внимание, значит, следующими выступает команда Explode. Я надеюсь, вы узнали свой логотип вот здесь. Она будет корабль э, команды Tradices, значит, и происходит баталия в онлайне. Сейчас смотрите, что произойдет. Это все было написано реально сегодня, значит, так как у нас буквально осталось еще там 30 секунд, я пару слов скажу о команде Слава. и Слава. скажу от нас спасибо. Да, Слав, подальше отойди немножко. Это не первый наш катон, вот, но большой вам реально поклон. Вот, донизу, до органи... за организацию всего этого, потому что наконец-то к играм обратились, наконец-то на игры обратили внимание. Поэтому мы надеемся, что вы будете серьезно заниматься этим направлением и готовы в этом помогать всячески. Вот сейчас там будет взрыв. Был взрыв? Вот.
Вот, большое спасибо. Я так и не понял, ты одессист утонул или нет? Непотопляемые мы! Все, спасибо большое, спасибо. Так, Никит, спасибо. Так, вопросы от жюри. Да, ребят, вы дискретно как-то храните координаты кораблей или как чуть-чуть побольше ну, технических подробностей? А, мы храним начальную точку корабля и конечную. Там обычно разница 50 секунд, а фронтенд просто вычисляет траекторию движения и просто отображает. То есть корабль плывет, движется, но никакие данные не меняются. А в тот момент, когда выбирается новый маршрут, в любой момент это может быть сделано, игрок может в любой момент кликнуть, тогда данные пересчитаны, тогда они пересчитываются заново, и корабль поворачивается и плывет в другом направлении, как только транзакция попадет в блокчейн. А стрельба как происходит друг а, Пока стрельбу мы еще не успели сделать в рамках катона, но у нас пока более простая механика. Один корабль жертва, другой пират. Первый должен догнать второй корабль. Если он не успевает за несколько минут сделать, то значит второй победил. Пожалуй. Но мы планируем сделать там баталии, торпеды, большое количество кораблей разного размера, не только кораблей, okay. а с танками экспериментировать. А еще идеологический аспект, то есть что позволяет, что, за счет чего или что именно применение блокчейна дает здесь? Применение блокчейна. Ну, во-первых, это новая механика игры на блокчейне. Блокчейн здесь дает полную прозрачность, игра вся децентрализованная, бэкэнда нет. Нет вредного влияния администрации. Например, World of Tanks, который делал World of Warship, они нерфят какие-то танки, уменьшают их способность. Игрокам это не нравится. А у нас это все невозможно. Игра общая, децентрализованная, доступная всем. Это надежность, отсутствие контроля. То есть все преимущества децентрализации. Я добавлю. Смотрите, еще, еще там есть механики, core drive, так называемые, значит, котяток. Мы все знаем, только collectibles используются. Значит, здесь уже даже за эти два дня мы подумали о том, что можно добавлять элементы скинов кораблей, то есть вот эти вот элементы, да, там, логотипы шутливые, просто у нас то, что было, мы взяли. Это еще одна механика. Третья механика — это чат игроков между собой. Поэтому скорость блокчейн Waves, она позволяет использовать вот эти вещи, все их ранние блокчейне тоже, понимаешь? То есть если ты в чате, там, да, там, кого-то обвинил, и там тебя, там, двухтысячный игрок обвинил в некорректном поведении, когда это записано в блокчейн, вот эта вот маленькая транзакция, то уже нельзя будет ее затереть там и так далее. Это как еще один аргумент. Вот, но мы можем много продолжать, мы как бы геймеры... Но я предлагаю заканчивать. Спасибо. Можно еще вопрос? Да, да. Вот, видите, вот вы написали там миллион человек одновременно, или что? Как, что вот вы думаете про... Ну, как, как решать эту проблему? Можно, подожди, перефразировать. Миллион но, человек не одновременно. Но как бы, если будет много играть со скалабилити, куда будет вот, двигаться эта идея? Ну, я думаю, что скил... <coughs> давай, давай про скиллабилити слава, да? <coughs> а, да, мы... будет разное количество игровых полей, например, как в Warships, World of Tanks, там 10, например, танков. А World of Tanks бьется на, одно... на одном поле. То есть у нас будет какие-то сейвера, и какое-то количество игроков пока что ограничено. Но в будущем, может быть, мы перенесем эту игру, сделаем ее сразу на большом количестве контрактов, на 10, на 27, а, так как можно выезд с разных контрактов, читать да, можно взаимодействовать. Все, спасибо большое. Команда Gameity, поаплодируем еще раз.